हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच दिवसानंतर आपण एक व्हिडिओ आज घेऊन येत आहो मात्र हा व्हिडिओ संपूर्ण ग्रामर शिकण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे यु नो दॅट टेन्स इज अ व्हेरी बॅकबोन ऑफ लँग्वेज ऑर एनी लँग्वेज सो इन टुडेज व्हिडिओ वी आर गोईंग टू सी द युजेस ऑफ टेन्सेस इफ यू वॉन्ट टू बी गुड इन वॉइस इन नॅरेशन अँड इन अदर पार्ट ऑफ द ग्रामर वी शूड नो द युजेस ऑफ टेन्सेस वॅल म्हणजे संपूर्ण जे ग्रामर आहे त्याचा जो बेस आहे ते आहे टेन्स आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण डिटेल टेन्स पाहणार आहोत आय डोंट नो द वॉट मच टाईम डज इट रिक्वायर टू मेक मी धीस व्हिडिओ बट आय ॲम गोईंग टू एक्सप्लेन इच अँड एव्हरी यूज ऑफ एव्हरी टेन्स सो दॅट इट विल बी यूजफुल फॉर एव्हरी स्टुडंट राईट फ्रॉम फिफ्थ स्टँडर्ड टू ट्वेल्थ स्टँडर्ड और दोज हू आर डूईंग द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर दे चला तर मग आता व्हिडिओची आपण सुरुवात करूया बघा देर आर देर आर थ्री टाईप्स ऑफ टेन्सेस एव्हरीबडी नो वा काळाचे तीन प्रकार आहे दॅट इज प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स अँड फ्युचर टेन्स राईट प्रेझेंट टेन्स वर्तमान काळ पास्ट टेन्स भूतकाळ फ्युचर टेन्स भविष्यकाळ अँड एव्हरी टेन्स हॅज फोर डिफरंट फॉर्म्स एव्हरी टेन्स हॅज फोर डिफरंट टाईप्स वी ऑल नो दॅट आपला आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की प्रत्येक टेन्सचे चार प्रकार आहे राईट सिम्पल ऑर इंडिफिनाईट टेन्स कंटिन्युअस ऑर प्रोग्रेसिव्ह टेन्स थर्ड परफेक्ट टेन्स अँड फोर्थ वन परफेक्ट अँड कंटिन्युअस बघा आपण जर सिम्पल प्रेझेंट जर प्रेझेंट टेन्सचे चार प्रकार जर आपण जर पाहिले तर सिम्पल प्रेझेंट टेन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स किंवा त्यालाच प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स पण म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह मीन्स कंटिन्युअस थर्ड प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स फोर्थ वन प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स ओके तसेच चार प्रकार सिम्पल पास टेन्स पास कंटिन्युअस टेन्स और पास प्रोग्रेसिव टेन्स पास परफेक्ट टेन्स एंड पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स राईट तसेच चार प्रकार फ्युचर टेन्सचे पण असेल सिम्पल फ्युचर टेन्स फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स और फ्युचर प्रोग्रेसिव टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स और फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स इट मीन्स वी आर गोईंग टू स्टडी थ्री टेन्सेस and its four types every tense has four types means we are going to see the uses of 12 tenses aplyala kutla pan grammar shikaycha asel tar sarvapratham tense var changli pakad asna garjechi hai command asna garjechi hai ani mhanun ya video madhe mi purna tenses che uses sangnyacha पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे हा व्हिडिओ सगळ्यांसाठी यूजफुल राहू शकतो सी नाव वन बाय वन वी आर गोईंग टू डील विथ द युजेस आणि सर्वप्रथम एक सांगावं असं वाटतं की जे विद्यार्थी दोज हू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लँग्वेज स्पेशली फ्रॉम स्पीकिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर देम या व्हिडिओमध्ये आपण अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह इंटरॉगेटिव्ह डबल इंटरॉगेटिव्ह हे सगळे अँगलना आपण टेन्स डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे चला तर मग आपण बघूया सो फर्स्ट टेन्स इज प्रेझेंट टेन्स यु नो वर्तमान काळ आणि त्यामधला जो पहिला सब टाईप आहे तो म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स साधा वर्तमान काळ दिस इज द सिंटॅक्स ऑर स्ट्रक्चर एस प्लस व्ही वन प्लस ओ सब्जेक्ट व्ही वन प्लस ओ बघा इथे मी व्ही वन केलेला आहे 
एस प्लस वी प्लस ओ एस सब्जेक्ट वी वर्ब ओ ऑब्जेक्ट राइट आता वी वन वी टू वी थ्री वी फोर दीज आर नॉट द ग्रामेटिकल नेम्स ये कहीं ग्रामेटिकल नेम्स नहीं है वॉट आर द ग्रामेटिकल नेम्स सी फर्स्ट वी वन इज कॉल्ड एज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 past tense, V3 past participle and V4 is called as present participle. पुन्हा एकदा V1 base form of the verb, V2 past tense, V3 past participle and V4 present participle. तर बघा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स जर सूत्र काय आपण लिहून राहिलेलो आहे इथं एस प्लस व्ही वन प्लस ओ अँड नाव लेक्स लेटस सी द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंटेन्स सिंपल प्रेजेंटेन्स इज यूज नंबर वन टू एक्सप्रेस द हॅबिच्युअल ॲक्शन इन द प्रेझेंट वर्तमान काळातल्या सवयी दाखवण्यासाठी या टेन्सचा वापर होतो आणि ह्या यूज सगळ्यांना जवळपास माहिती आहे जसं फॉर एक्झाम्पल आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मी सकाळी उठतो और आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे मी प्रत्येक दिवशी सकाळी उठतो माय फादर गोज टू ऑफिस ॲट टेन ए एम एव्हरी डे माझे वडील रोज ऑफिसला दहा वाजता जातात सी इथे पहा आपण गो याला यस ई एस लावलेला आहे म्हणजे हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे खालच्या भागामध्ये मी पूर्ण एक्सप्लेन केलेला आहे माय फादर गोज टू ऑफिस ॲट टेन ए एम एव्हरी डे पण मर मला जर म्हणायचं असेल की मी दररोज दहा वाजता ऑफिसला जातो तर मला म्हणावं लागेल आय गो टू आय गो टू ऑफिस ॲट टेन ए एम एव्हरी डे आता इथं माय फादर हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट असल्यामुळं आपल्याला जोही व्हर्ब येतो त्या व्हर्बला एस किंवा ई एस लावावा लागतो ओके so the first use is to express our habitual action for example i get up early in the morning i watch tv my father speaks two languages or a mother takes care of her child i ticha mulachi kaalji ghete all these are the sentences of simple present tense which expresses habitual action in the present दैनंदिन क्रिया दाखवण्यासाठी या टेन्सचा वापर होतो सेकंड यूज बघा टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ और युनिवर्सल ट्रुथ जनरल ट्रुथ जे सार्वत्रिक सत्य सेंटेन्स असतं ते दाखवण्यासाठी देखील सिम्पल प्रे प्रेझेंटेन्सचा वापर केला जातो फॉर एक्झाम्पल द सन रायझेस इन द ईस्ट रायझेस बघा आर आय एस ई एस द सन रायजेस इन द ईस्ट अँड सेट्स इन द वेस्ट सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो और द अर्थ रिव्हॉल्स अराउंड द सन पृथ्वी सूर्या सभोताल फिरते इथे पण आपण हे सेंटेन्स सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्येच लिहावं लागतो और ऑनेक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे या सेंटेन्समध्ये और ब्लड इज रेड रक्त लाल आहे कुठल्याही जनरेशनच्या लोकांचं रक्त लालच होतं राईट सो दिस सेंटेन्सेस आर ऑलवेज रिटर्न इन सिम्पल प्रेझेंटेन्स बघा तर जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टडी कराल तेव्हा जर असे सेंटेन्सेस जर डायरेक्टसाठी येत असेल तर ते इनडायरेक्ट करताना त्या वाक्याचा टेन्स चेंज होत नाही हे आपण नेक्स्ट ग्रामर जेव्हा आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टडी करू तेव्हा मी तुम्हाला सांगणारच आहे so this is the second use of simple present tense see third use to tell the future action mujhe kai close future action dakhavne sathi pan simple present tense sa vapar kela jato bakha tar the class starts on 1st of march mujhe ithe he vakya simple present tense madhe slilela ahe pan yacha jo sense ahe ha future फ्युचर टेन्सचा सेन्स आहे म्हणजे याचा अर्थ शब्दशः आपण जर काढला द क्लास स्टार्ट्स ऑन फर्स्ट ऑफ मार्च 
याचा अर्थ असावेल क्लास फर्स्ट ऑफ मार्चला सुरू होतो पण नाही तर याचा अर्थ होईल क्लास फर्स्ट ऑफ मार्चला सुरू होईल ओके द ट्रेन अराईव्ज ॲट फाईव्ह पी एम ट्रेन पाच वाजता येते म्हणजे असा याचा सेन्स आहे पण मिनिंग एक्झॅक्ट मिनिंग या सेंटेन्सचं होईल ट्रेन पाच वाजता येईल म्हणजे क्लोज फ्युचर दाखवण्यासाठी देखील सिम्पल फ्युचर टेन्सचा वापर केला जातं तर बघा हे सेंटेन्स द ट्रेन विल अरायू द ट्रेन विल अरायू ॲट फाईव्ह पी एम ट्रेन विल अरायू म्हणजे हा सिम्पल फ्युचर होईल ट्रेन विल अरायू ॲट फाईव्ह पी एम म्हणजे ट्रेन पाच वाजता येईल बट धीस इज नॉट द वे टू राईट इन इंग्लिश आणि म्हणून टू टेल सम नियर फ्युचर ॲक्शन वी हॅव टू यूज सिम्पल प्रेझेंटेन्स आणि म्हणून इथं सेंटेन्स लिहिलेला आहे द ट्रेन आर आय यूज ॲट फाईव्ह पी एम ओके धीस इज द यूज ऑफ सिम्पल प्रेझेंटेन्स नाव सी द नेक्स्ट यूज इज टू कोट द सेंटेन्सेस ऑफ ग्रेट लिडर्स और फ्रीडम फाइटर्स और ग्रेट राइटर्स वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंटेन्स मजे अस मटल जते कि ग्रेट लीडर्स दे आर नो मोर नाव दे हैव बीन डाइट बट इट इज सेट डेट देअर थॉट्स देअर प्रिंसिपल्स देअर डॉक्ट्रीन्स स्टील वी आर फॉलोइंग जे सेंटेन्सेस है कोटेशन्स है कि जे प्रिंसिपल्स है विचार है तो अजु ही जिवंत आहे आणि म्हणून अशा अशा लोकांचे सेंटेन्सेस कोट करण्यासाठी आपल्याला सिम्पल प्रेझेंटेन्सचा वापर करता येतो बघा महात्मा गांधी सेज आता महात्मा गांधी तर मरण पावलेले आहे महात्मा गांधी डाईट बिफोर सो मेनी इयर्स ॲगो बट एट वे मे से सेज महात्मा गांधी सेज दॅट गुड हँड रायटिंग इज द साईन ऑफ गुड नेशन म्हणजे इथं सेटचा वापर न करता म्हणजे सिम्पल पास न करता आपण सेज हा सिम्पल प्रेझेंट वापरून देखील त्यांचे सेंटेन्स कोट करू शकतो महात्मा गांधी सेज दॅट गुड हँड रायटिंग इज द साईन ऑफ गुड नेशन तर मला काय म्हणायचं आहे नेमकं इथं सेटचा वापर न करता आपण सेज वापरू शकतो म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटेन्स वापरू शकतो टेक अनादर एक्झाम्पल लोकमान्य तिलक असर्ट्स नॉट असर्टेड लोकमान्य तिलक असर्ट्स दॅट स्वराज इज माय बर्थ राईट अँड आय शॉल हॅव इट स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मिळ मी मिळवणारच तर मला काय सांगायचं आहे मित्रांनो की लोकमान्य तिलक सेज और असर्ट्स म्हणतात की म्हणाले की असं न म्हणता म्हणतात की असं आपल्याला म्हणायचं आहे किंवा आपण म्हणू शकतो म्हणजे ग्रेट लिडरचे थॉट्स किंवा ग्रेट फ्रीडम फायटर असेल ग्रेट रायटर असेल त्यांचे सेंटेन्स आपण सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये कोट करू शकतो और टेक अनादर एक्झाम्पल शेक्सपियर राईट्स अबाउट ह्युमन इमोशन इन इज प्लेस ओके शेक्सपियर राईट्स अबाउट लिहितो शेक्सपियर ह्युमन इमोशनबद्दल त्याच्या प्लेमध्ये लिहितो लिहिले असं पण म्हणता येईल पण लिहितो हे पण सिम्पल प्रेझेंटेसचा वापर करून आपण करू शकतो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट यूज ऑफ सिम्पल प्रेझेंटेस इज सी इन एक्सक्लेमेशन मीन्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस टू एक्सप्रेस वॉट इज ॲक्च्युली टेकिंग प्लेस म्हणजे हे फक्त अपवाद आहे म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटेन्स इज ऑल्सो यूज व्हेन ॲक्च्युली कंटिन्युअस टेन्स इज देअर म्हणजे कंटिन्युअस ॲक्शनसाठी देखील सिम्पल प्रेझेंटेन्सचा वापर केला जातो मात्र इन एक्सक्लेमेशन किंवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस बोलत असताना सी हाऊ सी हाऊ सी डान्सेस बघा ती किती सुंदर नाचत आहे असा याचा अर्थ होईल मीन्स ॲट द सेम टाईम द ॲक्ट ऑफ डान्सिंग इज गोईंग ऑन एट वी मे यूज हाऊ सी डान्सेस म्हणजे ती किती चांगली नाचते असं इथं मिनिंग आपण काढू शकतो बट त्याचं मिनिंग ॲक्च्युली द ॲक्शन इज गोईंग ऑन बघा ते किती छान नाचत आहे असं त्याचं मिनिंग असेल सी नेक्स्ट सेंटेन्स हिअर कम्स द बस हिअर कम्स द बस म्हणजे हे वाक्य प्रनाऊन्स करत असताना 
जे सडन ज्या फिलिंग आपल्या मनामध्ये असते त्या येतात मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस आर यूज व्हेन सम सडन आउट फिलिंग्स आर आउटबस्ट ॲट दॅट टाईम वी स्पीक एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस हियर कम्स द बस म्हणजे बस येतही असेल म्हणजे बस इज कमिंग असं न म्हणता हियर कम्स द बस सो मला सांगायचं होतं की एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस बोलत असताना जिथे ॲक्शन कंटिन्युअस जरी असेल तरी त्या कंटिन्युअस ॲक्शनसाठी आपण सिम्पल प्रेझेंटेन्स वापरू शकतो सो दीज आर फोर फाईव्ह युजेस ऑफ सिम्पल प्रेझेंटेन्स आता हा टेन्स बघत असताना सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला पाहायच्या आहे की यामध्ये कॉन्सेप्ट आहे डू अँड डज ओके सिम्पल प्रेझेंटेन्स डू अँड डज हे हेल्पिंग फॉर्म्स त्यामध्ये यूज होते ते कसे यूज होते ते आपल्याला पहायचं आहे बघा सचिन प्लेज क्रिकेट पुन्हा मी इथे एस लावलेला आहे सचिन क्रिकेट खेळतो खेळला नाही खेळेल नाही सचिन क्रिकेट खेळतो ओके टू टेल द हॅबिच्युअल ॲक्शन इन द प्रेझेंट आता बघा इथं आपल्याकडे जे सात सब्जेक्ट्स आहे किंवा सात पर्सनल प्रोनाऊन आहे आय वी यू ही शी इट डे इथे यू लिहिलेला नाही आहे मी यू दॅट इज सेकंड पर्सन सिंग्युलर अँड प्लुरल बोथ आय फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल ही शी इट दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर थर्ड पर्सन सिंग्युलर अँड दे थर्ड पर्सन प्लुरल सिमिलरली यू दिस सब्जेक्ट इज बोथ सिंग्युलर अँड प्लुरल अँड सेकंड पर्सन सिंग्युलर पण आहे आणि प्लुरल पण आहे यू ओके चला आता आपण डू डची कॉन्सेप्ट कशी यूज होते आहे ते या सेंट या टेन्समध्ये पाहूया बघा इथे एक पुन्हा वाक्य लिहिलं आहे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स प्ले गुड क्रिकेट मी बघा इथे फक्त मेन व वापरलेला आहे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आता हे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जे आहे हे ह्या दे सब्जेक्टमध्ये जाते ओके प्लुरल सब्जेक्ट झालेला आहे आणि म्हणून फक्त आपण कोणताही वर्ब लिहित असताना मे प्लेन वर मेन वर वापरायचं आहे येस किंवा ई एस आपल्याला वापरायचं नाही येस की किंवा ई एस कधी वापरू शकतो आपण जेव्हा ही शी इट हे थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट जेव्हा असेल तरच आपण त्या सेंटेन्समध्ये येणारा जो वर्ब आहे त्या वर्बला एस किंवा ई एस आपल्याला लावायचा आहे आता एसचा वापर कुठे करायचा आणि ई एसचा वापर कुठे करायचा याचा कुठलाही रूल नाही आहे तर हे आपल्याला रिडिंगमधून किंवा ॲटमॉस्फिअरमधूनच कळेल की कुठल्या वर्बला एस आणि कुठल्या वर्बला ई एस लागतो ओके बघा इथे एक सेंटेन्स अगोदरच लिहिलं होतं सचिन प्लेस क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेळतो बट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स प्ले क्रिकेट इथे मी एस लावलेला नाही आहे इथे एस लावलेला आहे राईट कारण की सचिन हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे तो ही या सब्जेक्टमध्ये जाईल आणि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हा जो सब्जेक्ट आहे हा प्लुरल घेतलेला आहे म्हणजे हा दे या सब्जेक्टमध्ये मोडतो आणि म्हणून आपल्याला प्ले किंवा फक्त व्ही वन हेच आपल्याला वापरावं लागतं बघा खालील चार्टमधून तुमचे आयडियाज डू डजबद्दल क्लिअर होईल इथे बघा आय डू वी डू यू डू He does, she does, it does, and they do. Okay. आता हे आयडिया पूर्ण आपल्याला कुठे डू वापरायचं आहे आणि कुठे डज वापरायचं आहे हे तुम्हाला या चार्टमधून खडेल आता आपण एक मॉडेल सेंटेन्स घेतलेला आहे आणि बाराही टेन्समध्ये हे सेंटेन्स आपल्याला फॉलोअप करायचं आहे त्याच्यासोबत सोबत आपण इतरही सेंटेन्सेस बघणार आहोत पण प्रत्येक सेंटेन्समध्ये सचिन प्लेज क्रिकेट हे सेंटेन्स आपण इलॅबोरेट करणार आहोत ओके सो बघा आता आपल्याला फरक कळेल आपल्याला म्हणायचं आहे तू क्रिकेट खेळतं खेळत तू क्रिकेट खेळतं यू प्ले क्रिकेट पण आपल्याला म्हणायचं आहे सचिन क्रिकेट खेळतो तर सचिन प्लेच क्रिकेट कारण का सचिन थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे आणि यू हा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंग्युलर आणि प्लुरल दोन्ही आहे तरी सेकंड पर्सन समोर येणारा जो हर्ब आहे 
त्यासमोर एस किंवा ई एस लावल्या जात नाही ओके आता आपल्याला म्हणायचं आहे तू क्रिकेट खेळत नाही यू डोंट प्ले क्रिकेट मात्र सचिन क्रिकेट खेळत नाही सचिन डझंट प्ले क्रिकेट राईट चला याच्या अगोदर मी एक आयडिया तुमची आणखी क्लिअर करून देतो आहे डू आणि डज काय भानगड आहे कसं यूज केलं जाते बघा रिसेंटली वी आर लिव्हिंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन लँग्वेज सम रूल्स आर ऑलवेज गेटिंग चेंज्ड भाषेमध्ये बरेचदा काही नियम बदलत असतात आता आपण मी फक्त तुम्हाला डू आणि डज याची कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो डू कधी यूज करायचा आणि डज एक साधं सिम्पल सेंटेन्स घ्या जसं आय गो टू स्कूल आय गो टू स्कूल हे सेंटेन्स आज आपण मॉडर्न इंग्लिशमध्ये हे सेंटेन्स वापरतो आय गो टू स्कूल मी शाळेमध्ये जातो राईट आय नंतर आपल्याला डूज घ्यावा लागतो त्यामुळं त्याचा फरक हॉर्बवर काहीच पडत नाही आणि म्हणून आय गो टू स्कूल असं लिहिल्या जाते हे सेंटेन्स ओल्ड इंग्लिशमध्ये असं लिहिण्यात येत होतं आय डू गो टू स्कूल आय डू गो टू स्कूल धीस इज ऑल्सो ग्रॅमेटिकली हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट सेंटेन्स त्यांनी काय केलेलं आहे असर अफर्मेटिव्ह सेंटेन्समधून डू आणि डज याला वगळ याला रिमूव्ह आउट केलं आणि म्हणून त्याचा जो सेन्स आहे तो मेन हॉरला दिला आणि मेन हॉर गो घेत असताना त्याच्यावर काहीच फरक पडत नाही म्हणून आय गो टू स्कूल हे मॉडर्न इंग्लिशमध्ये सेंटेन्स वापरले जातं ओके बट आय डू गो टू स्कूल इज ऑल्सो करेक्ट पण तेच सेंटेन्स निगेटिव्ह करत असताना फॉर एक्झाम्पल आय गो टू स्कूल हे सेंटेन्स निगेटिव्ह करत असताना जो आपण डू घेतलेला होता अगोदर आय डू तर त्यालाच नकार लावल्या जाते आय डोंट गो टू स्कूल मी शाळेत जात नाही राईट आणि इंटरॉगेटिव्ह करत असताना देखील डू आय गो टू स्कूल आपल्याला लिहावं लागते किंवा बोलावं लागते तसेच आता थर्ड पर्सन सिंग्युलरची कॉन्सेप्ट बघा जसं तुम्हाला म्हणायचं आहे माय ब्रदर गोज टू स्कूल माय ब्रदर गोज टू स्कूल माझा भाऊ शाळेमध्ये जातो माझा भाऊ शाळेत माझा भाऊ माय ब्रदर हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे ओके हा ही ही या सब्जेक्टमध्ये येईल आणि ही नंतर आपण डसचा वापर करतो ॲक्च्युली अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे थेट डज न घेता हे सेंटेन्स असं झालं असतं ओल्ड इंग्लिशमध्ये माय ब्रदर डज गो टू स्कूल माझा भाऊ शाळेमध्ये जातो पण टू डज त्यांनी अफर्मेटिव्ह सेंटेन्समधून काढून टाकले आता डस जेव्हा आपण काढून घेतो तेव्हा डसचा सार मेन हॉर्बला द्यावा लागतो एसचा एसच्या किंवा ई एसच्या स्वरूपामध्ये आणि म्हणून ते सेंटेन्स होईल माय ब्रदर डज गो टू स्कूल असं न म्हणता माय ब्रदर गोज टू स्कूल राईट बघा आता हेच कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे पुन्हा बघा तू क्रिकेट खेळतं यू प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेळतो सचिन प्लेज क्रिकेट राईट तू क्रिकेट खेळत नाही यू डोंट प्ले क्रिकेट इथं निगेटिव्ह डोंट नाही केला आपण पण आपल्याला म्हणायचं आहे सचिन क्रिकेट खेळत नाही सचिन डझंट प्ले क्रिकेट राईट आता तू क्रिकेट खेळतं का बघा ह्या यू यू आणि प्ले यामध्ये कोणतं सहाय्यकारी क्रियापद आहे यू आणि प्लेमध्ये ते आय डू राईट तेच आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला घेऊन आपण वाक्य प्रश्नार्थक करू शकतो यू आणि प्ले यामध्ये डू हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे हे आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला घ्यायचं आहे आणि वाक्य ॲज इट इज ठेवून ते क्वेश्चन बनते आहे मीन्स व्हेरी सिम्पल बाय टेकिंग हेल्पिंग व्हर ॲट द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेन्स वी कॅन फॉर्म इंटरॉ इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स ऑर व्हर्बल सेंटेन्स राईट तर सेंटेन्स कसं होईल मग तू क्रिकेट खेळतं का डू यू प्ले क्रिकेट पण आपल्याला म्हणायचं आहे सचिन क्रिकेट खेळतो का हे सेंटेन्स बघा कसं होईल डच सचिन प्ले क्रिकेट डू सचिन प्ले क्रिकेट होईल का 
नहीं कारण कि सचिन आ प्ले ज्यादे को सहायकारी क्रियापद है ते आए डज आते सहायकारी क्रियापद सुरुआती घेन आप प्रश्न करू शको डू यू प्ले क्रिकेट डज सचिन प्ले क्रिकेट ओके सचिन क्रिकेट खेलतो का आता अपने कभी कभी असपन मनाव लगत तू क्रिकेट खेलत नहीं का तलास निकेशन लावा डोंट डू प्ले क्रिकेट तू क्रिकेट खेलत नहीं का तू क्रिकेट खेलते का डू यू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलते का डोंट डू प्ले क्रिकेट तू क्रिकेट खेलत नहीं का ओके आता अपने मनाए जाए सचिन क्रिकेट खेलतो का तो अपन सीम्पल मनू डस सचिन प्ले क्रिकेट अपने मनाए जाए सचिन क्रिकेट खेलत नहीं का डजेंट सचिन प्ले क्रिकेट राइट बनतर इंटरॉगेटिव सेंटेन्स दिल्ली है डब्ल्यू एच तू का क्रिकेट खेलत वाय डू यू प्ले क्रिकेट वाय डू यू प्ले क्रिकेट अपने मना चाहिए सचिन का क्रिकेट खेलत वाय डज सचिन प्ले क्रिकेट राइट सचिन क्रिकेट का खेलो वाय डोंट यू प्ले क्रिकेट तू क्रिकेट का खेलत नहीं अपने मना चाहिए सचिन क्रिकेट का खेलत नहीं वाय डजंट सचिन प्ले क्रिकेट फक्त आपला हा जो चार्ट वपरला है कशा सा तुम्हारा संगने आए फक्त डू आज हि कॉन्सेप्ट क्लियर करना सा राइट आता खाल प्रैक्टिस सेंटेन्सेस मधे कॉन्सेप्ट तुम्हें पूर्ण क्लियर हो तुम्हारा आई होप कि तुम्हारा डू आ डज की कॉन्सेप्ट क्लियर जाए कि हा वीडियो थोड़ा सा पॉज करूँ पुनः ऐसा मजे जेनेकर डू आ डज हे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सी द सेंटेन्सेस फॉर प्रैक्टिस मदर टेक्स केयर ऑफ हर चि चिड्रेन आई तिच् मुला का घते बी का है सब्जेक्ट घदर टेक्स आला टेक्सला अपन एस लवला मजे मदर हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट आया शी या सब्जेक्ट मधे तो सब्जेक्ट मोड़ो अपन टेक्सला एस लवेला है राइट मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिड्रेन आई तिचा मुला का घते घते घी नहीं आना नहीं तो घते ओके बिकॉज सिंपल प्रेजेंटेन्स इज यूज टू टेल द हैबिच्युअल एक्शन इन द प्रेजेंट वर्तमान का गोषी दाखनेस टेन्स का वर हो तो सी डू यू हेल्प युअर मदर इन किचन आता इतने मैं सब्जेक्ट हा यू घू से पर्सन आपले क्वेश्चन विचारत अपने प्रश्न डू न विचार विचारावा लगे डू यू हेल्प युअर मदर इन किचन तू तुझा आईला किचन मधे मदद करतो का राइट पाला हाच प्रश्न चेंज करूँ जर घेल तुझा भाऊ तुझा आईला किचन मधे मदद करतो का तो कस हो डज युअर ब्रदर डज युअर ब्रदर हेल्प यू युअर मदर इन किचन डज युअर ब्रदर हेल्प युअर मदर इन किचन तुझा भाऊ तुझा आईला किच किचन मधे मदद करतो का राइट सी गीता ऑलवेज हेल्प्स टू हर फ्रेंड गीता पन थर्ड पर्सन है आणि मनुन हेल्प्स होल गीता ऑलवेज हेल्प्स टू हर फ्रेंड गीता नेहमी तिचा मैत्रिणीला मदद करते राइट सी डज युअर फादर हेल्प यू इन युअर स्टडी डज युअर फादर युअर फादर दिस इज अ थर्ड पर्सन सिंग्युलर ही आणि म्हणून ही नं ही जर सब्जेक्ट ही असेल तर आपल्याला डजनं सुरुवात करावी लागते क्वेश्चन विचारत असताना डज ही राईट डज युअर फादर हेल्प यू इन युअर स्टडी तुझा तुझे वडील तुला अभ्यासात मदत करते का पण आपल्याला क्वेश्चन चेंज करायचा आपण असं म्हणू शकतो तू तुझ्या लहान भावाला अभ्यासात मदत करतं का तू मीन्स Do you help, right? Do you help your younger brother in his study? But आप लोग ऐसा मना ऐसा है कि तुझा मोटा भाव तुला अभ्यासात मदद करते का? तर आप लोग ला प्रश्न लिया वाला गेल. Does your does your elder brother help you in your study, right? See the next sentence. When do you wake up in the morning or when do you wake up or when do you get up 
इन द मॉर्निंग तू सका कभी उठत पता अपने तुझा भाऊ सका कभी उठतो अल तो बगा वेन डज युअर ब्रदर और युअर मदर और युअर फादर और युअर सिस्टर वेकअप इन द मॉर्निंग संगाइ मे वेन डज युअर ब्रदर वेकअप इन द मॉर्निंग तुझा भाऊ सका कभी उठतो राइट तू शात जो का डू यू गो टू स्कूल तुझा भाऊ शात जो का डज युअर ब्रदर गो टू स्कूल राइट सी वॉट डू यू डू ऐट फोर ओ क्लॉक तू चार वजता का करते वाय डोंट यू यूज ब्लैक पेन तू ब्लैक पेन का बर यूज कर अपने हाच प्रश्न आता तुझा भाव ब्लैक पेन का यूज कर कसा हो वाय डज युअर ब्रदर यूज ब्लैक पेन वाय डजंट युअर ब्रदर यूज ब्लैक पेन तुझा भाव ब्लैक पेन का यूज कर राइट आई लाइक टू लिस अन ओल्ड सॉन्ग बट मै फादर डजंट लाइक इट आई लाइक टू लिस अन ओल्ड सॉन्ग मला ओल्ड सॉन्ग ऐकना आवड़ते बट मै फादर डजंट लाइक इट डजंट मै फादर ये थर्ड पर्सन सिंग्युलर है ही या सब्जेक्ट मे मुड़ते मुन अपने डस का वपर करावा लगत राइट सो दीज आर सम ऑफ द सेंटेन्सेस बाय विच आई थिंक युअर आइडिया अबाउट डू एंड डज गेट क्लियर सी अगेन्स्ट फ्यू सेंटेन्सेस आर हिअर बुक्स गिव्स अस ग्रेट नॉलेज पुस्तके अपने भरपूर ज्ञान देता बगा आता है बुक्स बगा आता बुक्स हा जो सब्जेक्ट वे हा दे या सब्जेक्ट मधे मुड़ेल दे या पर्सनल प्रोनाउन मधे मुड़ेल दे नर आप डू घतो है ना वर्ष चार्ट मधे आप लिखुन घे डू पी जस संगित तुम्हारा कि दे नर कुछ ही सब्जेक्ट नर अफर्मेटिव सेंटेन्स मधे डू डज न वपरता थेट मेन वर्ब घो मेन वर्ब है इधे अपन य सेंटेन्स मधे गिव दे गिव गिवज हो कुछ बुक अल एक बुक अल फॉर एग्जाम्पल बुक फॉर एग्जाम्पल बुक गिवज बुक गिवज अस ग्रेट नॉलेज पुस्तक अपने खूब ज्ञान देते बट माला बुक्स कराए प्लूरल कराए बुक है इट या सब्जेक्ट मे जाइल बुक्स है दे या सब्जेक्ट मे मुड़ेल बुक्स मजे सब्जेक्ट प्लूरल एंड दैट्स वाई अपने इत का लगे फक्त बुक बुक्स गिव पुस्तके देता राइट पुस्तके अपने खूब ज्ञान देता आता अपने पुस्तके अपने खूब ज्ञान देता का असा प्रश्न जर कर डू बुक्स गिव अस ग्रेट नॉलेज राइट असा प्रश्न तैयार हो सी एन अदर सेंटेन्स वाय डजेंट रमेश गो टू कोचिंग डेली रमेश कोचिंग दर रोज का जो नहीं राइट मन अपने रमेश डज वापर मे रमेश मे थर्ड पर्सन अपने डस का वपर करावा लगता है वाय डजेंट रमेश गो टू कोचिंग डेली रमेश कोचिंग दर रोज का जो नहीं पाला मना चाहिए तू कोचिंग दर रोज का जो नहीं तो कस हो मग अपल सेंटेन्स Why don't right? Why don't you go to coaching daily? Then another one. I switch off TV. I switch off TV before going to bed. Me zopnya ago dar TV band kar do. Right? She ponders much. ऑन व्री स्मॉल इश्यूज सी पॉन्डर्स मच बगा इधे पस का वर है थर्ड पर्सन सी पॉन्डर्स मच ऑन एवरी स्मॉल इश्यू ती लहान लहान विषया खूब विचार करते करते राइट सो अशा प्रकार सीम्पल प्रेजेंट टेन्स हा महत्वाचार टेन्स है एंड दिस टेन्स इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिक्युलर द कॉन्सेप्ट ऑफ डू एंडस मनु या टेन्स मधे तुम्हें जिथ आप स्ट्रक्चर लिहेला है फॉर्म्यूला लिहेला है ये तुम्हें डू आज हे हेल्पिंग वर्ब्स 
इम्पॉर्टंट हॉब्स त्या स्ट्रक्चरसमोर लिहू शकता कारण की प्रत्येक टेन्समध्ये वेगवेगळे हेल्पिंग हॉब्स वापरलेले आहे त्या हेल्पिंग हॉब्सचा चांगल्या प्रकारे वापर आपल्याला करता यायला हवा ओके सो दिस इज सिम्पल प्रेझेंटेन्स आय हॅव ऑलमोस्ट डिस्कस ऑल द युजेस नाव टर्निंग टुवर्ड्स अनादर टेन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स सो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स ही व्हेरी सिम्पल चालू वर्तमान काळ सी द स्ट्रक्चर ऑर द फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता बघा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मीन्स वी कॅन यूज आयदर इज ऑर आर ऑर एम देन व्ही फोर व्ही फोर मीन्स व्ही फोर प्रेझेंट पार्टिसिपल मुख्य क्रियापदाला आय एन जी लावणं प्लस ऑब्जेक्ट दिस इज द फॉर्म्युला राईट तुम्ही काही लोक याला टू बी पण लिहित असाल टू बी मीन्स इज एम आर हियर सो सी द युजेस दोन तीन युजेस आहे या टेन्सचे पण सारखे आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स इज यूज सॉरी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स इज यूज कधी वापरला जो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स टू एक्सप्रेस अन ॲक्शन गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग म्हणजे ज्या वेळेनं आपण बोलत आहे त्या वेळेनं एखादी ॲक्शन होत असेल मीन्स धिस टेन्स इज यूज व्हेन ॲक्शन इज गोईंग ऑन राईट नाव म्हणजे एखादी ॲक्शन आता होत असेल अशा वेळेनं या टेन्सचा वापर केला जातो फॉर एक्झाम्पल आय ॲम मेकिंग धिस व्हिडिओ इन द मॉर्निंग और आय ॲम मेकिंग धिस व्हिडिओ व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मी हा व्हिडिओ अगदी सकाळी बनवत आहे बनवत आहे राईट सी द सेंटेन्स गणेश इज रिडिंग अ नॉवेल गणेश नॉवेल वाचत आहे म्हणजे यामध्ये ॲक्शन चालू आहे आत्ता वाचत आहे गणेश नॉव्हेल वाचत आहे राईट पण सिम्पल प्रेझेंटेन्सचं सेंटेन्स हे कसं राहिलं असतं गणेश रिड्स अ नॉवेल गणेश गणेश नॉवेल वाचतो गणेश इज रिडिंग अ नॉवेल गणेश नॉवेल वाचत आहे ॲक्शन इज गोईंग ऑन राईट नाव पण सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये ॲक्शन फक्त घडतात रेग्युलर घर घडतात आत्ता घडत नाही आहे मात्र प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये ॲक्शन इज गोईंग ऑन राईट नाव ओके सी आय एम गिव्हिंग अ स्पीच इन द क्लास मी क्लासमध्ये भाषण देत आहे और ही इज रायटिंग ऑन द बोट दे आर प्लेईंग क्रिकेट ते क्रिकेट खेळत आहे आता बघा प्रश्न राहिला काही जे विद्यार्थी अगदी फिफ्थ सिक्स थर्ड फोर्थ स्टँडर्डला असेल त्यांच्यासाठी पण ऐकून घ्या की जसं आपण गणेश वापरून राहिलो सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे म्हणून आपण ईस्टचा वापर करायचा आहे राईट आय आपण घेऊन राहिलो आहे फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर म्हणून आपण ॲमचा वापर करतो आहे किंवा सेकंड पर्सन यू किंवा थर्ड पर्सन दे जर आपण वापरत असेल आणि वी हा सब्जेक्ट घेत असेल तर आपल्याला आर हा हे हेल्पिंगवर आपल्याला घ्यायचं आहे राईट जसं आय एम गिव्हिंग अ स्पीच इन द क्लास और दे आर गिव्हिंग स्पीचेस इन द क्लास दे आर गिव्हिंग स्पीचेस इन द क्लास ते वर्गामध्ये भाषण देत आहे ॲक्शन इज गोईंग ऑन राईट नाव ऑफ गिव्हिंग स्पीच राईट स्पीच देण्याची ॲक्शन चालू आहे म्हणजे सिम्पल सॉरी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर कधी होतो ॲक्शन इज गोईंग ऑन सी तस तशासारखाच एक दुसरा पण यूज आहे टू इंडिकेट अन ॲक्शन दॅट इज प्लॅन टू टेक प्लेस इन नियर फ्युचर म्हणजे अशी एखादी ॲक्शन दाखवायची आहे दॅट इज प्लॅन टू टेक प्लेस इन नियर फ्युचर म्हणजे ते जवळच्या फ्युचरमध्येच ते ॲक्शन होणार आहे असं सांगण्यासाठी देखील प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर केला जातो ते ॲक्शन आता होत नाही आहे फॉर एक्झाम्पल बघा ही इज कमिंग हेअर इन द इव्हिनिंग म्हणजे तो इव्हिनिंगला येत आहे म्हणजे आता येऊन राहिलेला नाही आहे तो इव्हिनिंगला येईल बट तरी आपण नियर फ्युचर साठी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स वापरू शकतो और 
माय फादर इज गोईंग टू पुणे टुमॉरो माझे वडील उद्या पुणेला जात आहे राईट right? माझे वडील उद्याला पुण्याला जात आहे म्हणजे आता जाऊन राहिलेले आहे का ते एक्झॅक्टली नाही ते उद्याला निघणार आहे पण तरी आपण नियर फ्युचरची ॲक्शन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये टाकता येते जसं एखादं वाक्य घ्या दे आर दे आर कमिंग टू व्हिजिट मी ते मला व्हिजिट करणार आहे म्हणजेच कंटिन्युअस टेन्स आला सो फ्यू नियर फ्युचर म्हणजे एखादी ॲक्शन नियर फ्युचरची पण सांगण्यासाठी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स वापरला जातो सो दिस इज द सेकंड यूज म्हणजे ते दोन्ही युजेस एकच आहे डोंट गेट कन्फ्युज ओके बट आय एम एक्सप्लेनिंग हिअर इन डिटेल डॅट्स वाय थर्ड टू डिस्क्राईब अॅन ॲक्शन विच मे नॉट बी ॲक्च्युली गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग बट इट्स स्टील रिलेटेड टू द प्रेझेंट टेन्स ऑर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स बघा टू डिस्क्राईब अॅन ॲक्शन विच मे नॉट बी ॲक्च्युली गोईंग ऑन एखादी अशी ॲक्शन आहे जे आत्ता चालू नाही आहे म्हणजे राईट नाव चालू नाही आहे टाईम ऑफ स्पीकिंग म्हणजे बोलताना ती ॲक्शन चालू नाही आहे तरी अशी पण ॲक्शन आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे टाकू शकतो बघा हे काय उदाहरण घ्या रिसेंटली आय एम गोईंग थ्रू हॅमलेट गोईंग थ्रू मीन्स आय एम रिडिंग हॅमलेट आय एम रिडिंग हॅमलेट मी हॅमलेट वाचत आहे हॅमलेट इज अ बुक रिटर्न बाय सेक्सपिर युनो सो आय एम गोईंग थ्रू हॅमलेट म्हणजे आत्ता आत्ता तर मी व्हिडिओ बनवत आहे आय एम मेकिंग व्हिडिओ पण मी आय एम रिडिंग हॅमलेट और आय एम गोईंग थ्रू हॅमलेट कसं म्हणणार याचाच अर्थ होते की मी हॅमलेट हे पुस्तक वाचत आहे पण मी आता वाचून राहिलेलो नाही आहे मी काय करतो एस्टरडे आय रेड सम पेजेस टुडे आय रेड सम पेजेस टुमॉरो आय वेल रीड ऑल्सो सम पेजेस म्हणजे मी या दिवसामध्ये हॅमलेट वाचत आहे पण आता वाचून नाही राहिलो आहे ॲट प्रेझेंट ॲट प्रेझेंट आय एम मेकिंग अ व्हिडिओ तरी आपण अशा प्रकारची ॲक्शन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये टाकू शकतो आय एम जसं तुम्ही म्हणता आय एम लर्निंग इन जागृत स्कूल मी जागृत शाळेमध्ये शिकत आहे म्हणजे तुम्ही तर घरी बसलेले असाल आता आता तर द वी आर गोईंग थ्रू द पिरियड ऑफ कोरोना पण तरी तुम्ही म्हणू शकता की आय एम लर्निंग इन जागृत स्कूल मी जागृत शाळेमध्ये शिकत आहे म्हणजे आपण कालही शिकलो आजही शिकत आहे उद्याही शिकेल म्हणजे आपली कंटिन्युअस ॲक्ट चालू आहे जरी ते ॲट प्रेझेंट तुम्ही ते गोष्ट करत नाही आहे ओके सी अन अदर सेंटेन्स We are learning English grammar in this week in the school. म्हणजे या आठवड्यामध्ये आम्ही शाळेमध्ये इंग्लिश ग्रामर शिकत आहे पण प्रेझ आत्ता राईट नाव आत्ता तुम्ही स्टडी करत आहे का नाही आहे ते दररोज मागच्या आठ दिवसापासून तुमच्या शाळेमध्ये ग्रामर शिकवला जात आहे म्हणजे मला एक सांगायचं होते सांगायचं आहे की जे हा जो टेन्स आहे हा दोन तीन प्रकारे यूज होतो आणि मुख्य यूज आहे याचा ॲक्शन इज गोईंग ऑन ॲक्शन चालू आहे अशा पण काही ॲक्शन तर चालू पण नाही आय एम लर्निंग इन जागृत स्कूल किंवा आय एम गोईंग थ्रू हॅमलेट आय एम रिडिंग धिस बुक मी हे पुस्तक वाचत आहे वाचत आहे म्हणत असताना मी आत्ता माझ्या हातामध्ये पुस्तक नाही आहे मी दररोज दोन दोन चार चार पेजेस त्या पुस्तकाचे वाचतो आहे आणि म्हणून तरी मी म्हणू शकतो की आय एम रिडिंग धिस बुक रिसेंटली अलीकडे हे पुस्तक मी वाचत आहे ओके आय होप तुम्हाला हा टेन्स कळला असेल आणि याचे युजेस पण कळले असेल ओके चला आता जे मॉडेल सेंटेन्स आहे सचिनचं ते पूर्ण प्रकारे आपण प्रत्येक टेन्समध्ये सचिनचं सेंटेन्स मॉडेल सेंटेन्स म्हणून घेतो आहे त्याचं मिनिंग पण पाहणार आहे ते अफर्मेटिव्ह कसं होते निगेटिव्ह कसं होते इंटरॉगेटिव्ह कसं होते इंटरॉगेटिव्ह प्लस निगेटिव्ह कसं होते आणि डब्ल्यू एच चा क्वेश्चन करत असताना ते सेंटेन्स कसं होते हे आपण पाहतो आहे बघा तर आता कंटिन्युअस टेन्स सचिन इज प्लेईंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेळत आहे खेळत आहे इज इज मराठी मिनिंग रिमेंबर पहिला सिम्पल प्रेझेंटेन्स जो पाहिला आपण तो सचिन क्रिकेट खेळतो खेळतो सिम सचिन प्लेज क्रिकेट हा टेन्स म्हणतो सचिन इज प्लेईंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेळत आहे ॲक्शन इज गोईंग ऑन ओके निगेटिव्ह सचिन इज नॉट प्लेईंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेळत नाही आहे म्हणजे राईट नाव आत्ता 
सचिन क्रिकेट खेलत नहीं आहे सचिन क्रिकेट खेलत नहीं सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं आहे सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट ओके सचिन क्रिकेट खेल खेलत आहे का इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट आता पुनः बगा हाउ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड सिंपली by taking helping verb of that tense at the initial part of the keep it at initial part of sentence and sentence must be kept as it is and at the end of the sentence question mark is given manje kuntahi prashna kasa banavla jato tya tya tense madla sahayakari kriya pad helping verb vakya cha shuruvatila thevun vakya jasa ka tasa jar apan thevla tar te प्रश्नार्थक वाक्य बनते ज्यादा अपन वर्बल सेंटेन्स मन तो इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट ओके सचिन क्रिकेट खेलत है का आता कभी कभी अपने असपन मनाव लगते सचिन क्रिकेट खेलत नहीं है का सचिन क्रिकेट खेलत नहीं है का इज एंड सचिन प्लेइंग क्रिकेट राइट सचिन का वॉट इज सचिन डूइंग सचिन का बगा मैं पुनः एकदा मीनिंग संगत है सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत आहे सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं आहे इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलतो का सॉरी सचिन क्रिकेट खेलत आहे का इज एंड सचिन प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं है का वॉट इज सचिन डूइंग सचिन काय कर राइट right. बता एक काम करू दे सिंपल प्रेजेंट टेन्स मधे जे अपन सचिन च सेंटेन्स पहां एक मैं संगून देते तुम्हारा जस सचिन प्लेस क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलतो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं एंड सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं है हा मन तो सचिन डजंट प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं डस सचिन प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलतो का इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत आहे का कंटिन्यूस टेन्स ओके डजेंट सचिन प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेलत नहीं का वाय डस सचिन प्ले क्रिकेट सचिन क्रिकेट का खेलतो आणि दुसरा कंटिन्यूस चा प्रश्न कसा होईल सचिन क्रिकेट का खेलत आहे वाय इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट राइट सी मला वाटते तुम्हाला प्रेझेंट सिंपल टेन्स अँड प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स कळलेला असेल चला आता मोर सेंटेन्सेस आहे एक एक मॉडेल सेंटेन्स आपण प्रत्येक टेन्समध्ये हे चार प्र चार पांच प्रकार बगना आहो कुले कुछले अफर्मेटिव सेंटेन्स अफर्मेटिव सेंटेन्स देन निगेटिव सेंटेन्स देन इंटरॉगेटिव दैट इज वर्बल वर्बल प्लस निगेटिव ओके वर्बल प्लस निगेटिव एंड डब्ल्यू एच ये पांच ही प्रकार अपन प्रत्येक सेंटेन्स से आप बगना आहो प्रत्येक वीडियो में सॉरी प्रत्येक टेन्स मधे सी मोर सेंटेन्सेस फॉर प्रैक्टिस मै फादर इज वॉचिंग टी वी मजे वडिल टी वी पहात है पुनः फिफ सिक्स जे क्लास के कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जे विद्यार्थी अल तटी मै फादर मै फादर इज इज मै फादर हा सिंग्युलर सब्जेक्ट आयाम अपन इज घतो राइट पन दे हा सब्जेक्ट घतो है दे तर आपल्याला हेल्पिंगवर पण प्लुरल फॉर्मचा घ्यावा लागेल आर दे आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ पोल्युशन वॉट इज अ मिनिंग माय फादर इज वॉचिंग टी वी माझे वडील टी व्ही पाहत आहे तुम्हाला म्हणायचं आहे मी टी व्ही पाहत आहे तर काय कसं होईल सेंटेन्स आय ॲम वॉचिंग टी व्ही आय ॲम वॉचिंग टी व्ही मी टी व्ही पाहत आहे ओके दे आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ दे आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ पोल्युशन ते पोल्युशन या विषयावर चर्चा करत आहे दे आर डिस्कसिंग वी वॉन्ट ऑलवेज व्ही फॉर इन दिस पर्टिक्युलर टेन्स कंटिन्युअस टेन्स राईट 
see another sentences for practice why aren't you supporting me in this work why aren't you supporting me in this work tu mala ya kamamade madat ka bar karat nahi ahes tu ya kamamade mala madat ka karat nahi ahes okay are you making me fool tu mala pagal karat hai ka are you making me full this is continuous tense recently people are running behind money people are running v4 okay v4 people are running behind money lok alikade paisya cha mage dhavat ahe continuous tense it is see our prime minister sri narendra modi is addressing people and asking them to support for vaccination our prime minister sri narendra modi is addressing people manje lokanna narendra modi sambodhit karat ahe and asking them to support for vaccination ani tanna vaccination sathi support karnyasathi vicharat ahe manat ahe right continuous tense is asking is addressing next sentence is very simple and very regular where are you going baka kay karaycha hai tumhala kuthla hi wh word lihlyan antar tya tya kaal che helping verb aplyala use karaycha hai according to subject ita apan subject you getlela hai mhanun ita present continuous tense madhe are il where are you going tu kuthe jata hai pan aplyala mhanaycha hai tujha bhau kuthe jata hai tar prashna kasa hoil mag where is your brother your brother going where is your brother going tujha bhau kuthe jat ahe okay are you searching a new job in india or abroad tu bharatamade kiwa bharata bahar ekhada job search karat ahe ka are you searching right are you studying in 10th class are you making video are you watching this video very carefully tumhi ha video carefully pahat ahe ka right why is rakesh consoling you console me santvan karne rakesh tujha santvan ka bar ka karat ahe right rakesh tujha santvan ka karto asa jar manaycha asel tar why does rakesh console you right so this is present continuous tense आता या टेन्समध्ये काही गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहे आपल्याला बघा पॉइंट टू रिमेंबर काही गोष्टी यामध्ये लक्षात घ्यायच्या आहे जसं फॉलोविंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट युज इन कंटिन्युअस टेन्स खालील जे काही वर्ब आहे हे आपल्याला कंटिन्युअस टेन्समध्ये घ्यायचे नाही ते सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्येच वापरावे लागतात फॉर एक्झाम्पल सी द वर्ब ऑफ सेन्सेस जे सेन्स आहे फॉर एक्झाम्पल फिलिंग लिसनिंग सिंग वॉचिंग टेस्टिंग हे जे सेन्स आहे हे सेन्स आपल्याला म्हणजे हे जे मेन हब आहे आपल्याला हे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वापरता येत नाही जसं फॉर एक्झाम्पल आय ॲम हिअरिंग असं न म्हणता इंग्लिशमध्ये आय हिअर आय लिसन आय ॲम लिसनिंग असं न म्हणता आय लिसन ओके जसं आय ॲम फिलिंग न म्हणता आय फील आय फील बॅड ओके आय डोंट फील बॅड आय ॲम नॉट फिलिंग बॅड असं न म्हणता आय डोंट फिलिंग आय डोंट फील बॅड म्हणजे हे वर्ब आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये घेत नाही जसं आय ॲम नोटिसिंग असं न म्हणता आय आय ॲम नोटिसिंग असं न म्हणता आय नोटिस आय नोटिस दॅट राईट अशासारखं ते बोलल्या जाते लिहिल्या जाते तसंच टेस्ट आय ॲम टेस्टिंग फॉर एक्झाम्पल एखादी गोष्ट तुम्ही टेस्ट करत आहात कंटिन्युअस ॲक्ट आहे पण तरी आय ॲम टेस्टिंग इट असं न म्हणता आय टेस्ट इट मी हे टेस्ट करत आहे असाच त्याचा अर्थ होतो ओके नेक्स्ट आहे हब हब एक्सप्रेसिंग फिलिंग्स अँड इमोशन्स असे काही हर्ब्स आहे जे फिलिंग किंवा इमोशन एक्सप्रेस करतात जसं वॉन्ट आय ॲम वॉन्टिंग आपण म्हणत नाही 
आई एम वॉन्टिंग नाही होत आय वॉन्ट आय एम विशिंग नाही आय विश आय लव्ह ही लाईक्स और ही इज लायकिंग होते का असं ऐकलं का तुम्ही आय एम लायकिंग मला आवडत आहे आय लाईक आय लाईक मँगो आय एम लायकिंग मँगो मला आंबा आवडत आहे आय लाईक मँगो राईट हेट फिअर प्रेफर होप आय एम होपिंग न म्हणता आय होप दॅट असं आपण इंग्रजीमध्ये बोलण्याची प्रथा आहे ओके तर हे वब तुम्ही बघून घ्याल आय मीन्स ॲग्री ॲप्रिसिएट अंडरस्टँड रिमेंबर रिकग्नाईज माइंड थिंग बिलीव्ह फगेट नो मीन जसं बघा मीन जसं एखादा व्यक्ती तुम्ही टी व्हीवर बघला पाहिला असेल कधी बोलताना आय मीन आय मीन असा तो बोलत राहतो म्हणजे ॲक्च्युली आय ॲम मिनिंग असं त्याला म्हणायचं आहे बट आय मीन म्हणजे हा जो मीन हा शब्द आहे वॉन्ट हा वब आहे तो सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये मोस्टली यूज केला जातो राईट म्हणून हे आपल्याला वब दिलेली लिस्ट हे अवॉइड करायचे आहे कुठल्या टेन्समध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये सो सिम्पल घ्या आय लाईक किंवा ही लाईक्स आय लाईक अ मँगो मला आंबा आवडतो आणि आपल्याला जर असं म्हणायचं असेल मला आंबा आवडत आहे तरी तुम्हाला आय लाईक अ मँगोस म्हणावं लागेल कारण का आय एम लायकिंग अ मँगो धिस इज नॉट द वे टू स्पीक इन इंग्लिश ओके त्यानंतरचे काही हब्स आहे हब्स ऑफ पजेशन हॅविंग ओन पजेस कंटेन बिलॉंग्स टू कन्सिस्ट वी हॅव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड ऑल दिस वब इन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स तर अशासारखा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे त्यानंतर आपण पुढच्या टेन्सकडे वळूया ओके दॅट इज प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स सो पूर्ण भूतकाळ सब्जेक्ट व्हॉट इज अ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट राईट आता यामध्ये व्ही थ्री म्हणजेच पास पार्टिसिपल क्रियापदाचं तिसरं रूप यूज करावं लागेल हॅव किंवा हॅज आपल्याला यूज करायचं आहे हॅव कधी यूज करायचं आणि हॅज कधी यूज करायचं तुम्हाला खाली डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे ते काही युजेस झाल्यानंतर हे बघा आय हॅव वी हॅव यू हॅव ही हॅज शी हॅज इट हॅज अँड दे हॅव दे हॅव राईट हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे पण जे काही विद्यार्थी असेल फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टँडर्डचे किंवा किंवा ज्यांना आवश्यकता आहे आपण गोष्टीची ते इथे समजून घ्याल तत्पूर्वी आपण युजेस बघणार आहोत पहा या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक गोष्ट महत्त्वाची मिळून राहिली असेल की युजेस आपल्याला स्टडी करायचे आहे इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू टेक कमांड ओवर इंग्लिश यू मस्ट हॅव द कमांड ओवर टेन्स फर्स्ट टेन्स इज द व्हेरी बॅकबोन ऑफ इंग्लिश लँग्वेज और ऑन द बेसिक ऑफ टेन्स वी कॅन स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी कॅन स्टडी व्हाईज वी कॅन स्टडी डिग्री और वी कॅन स्टडी एनी अदर थिंग सो फार ॲज ग्रामर इज कन्सर्न अँड डॅट्स वाय आपल्याला टेन्सवर चांगल्या प्रकारची पकड घ्यायची आहे इंटरॉगेटिव्ह निगेटिव्ह किंवा डब्ल्यू एस सेंटेन्सेस पण आपण या व्हिडिओमध्ये पाहतो आहे ओके एनिवे सो प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा हा स्ट्रक्चर आहे फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ राईट नाव यूज किंवा वापरू शकतो आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज यूज टू डिनोट अँड ॲक्शन दॅट हॅज जस्ट बीन कम्प्लिटेड म्हणजे एखादी क्रिया जस्ट कम्प्लीट झाली असेल अलीकडेच आत्ताच कम्प्लीट झाली असेल अशा वाक्यासाठी अशा ॲक्शनसाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरू शकतो जसं बघा अशाचसारखा एक सिम्पल पास टेन्स पण आहे जो आपण आता नेक्स्ट एक्सप्लेन करणार आहे देर इज अ डिफरन्स बिटवीन सिम्पल पास टेन्स अँड प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ह्या दोन टेन्सेसमध्ये फरक आहे तो आपण आता मांडलेला आहे ते खाली बघा सो to denote an action that has just been completed ekhadi action bhutkala madhe complete jali means the time before 1 minute ago is also past tense right mhanje action complete jhalele hai done jhalele hai purna jhalele hai asha vyas ya sent ya tense cha vapar kela jato jase for example i have completed my project 
मी माझं प्रोजेक्ट पूर्ण केलेलं आहे मी माझं प्रोजेक्ट पूर्ण केलेलं आहे ओके केलेलं आहे केलेलं आहे दे हॅव रीच्ड होम सेफली ते घरी सेफली पोचलेले आहे ओके बघा ते घरी पोचले पोहोचले हे सिम्पल पासचं वाक्य झालं पोचलेले आहे प्रेझेंट परफेक्ट हा एक यूज मीन्स ॲक्शन इज डन जस्ट इन पास्ट सेकंड यूज इज टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्सपिरियन्स द टाईम ऑफ इच इज नॉट गिवन म्हणजे असे पण काही सेंटेन्सेस किंवा अशा पण काही ॲक्शन आपण प्रेझेंट परफेक्टमध्ये मांडू शकतो ज्याचा कालावधी किंवा वेळ सांगितलेला नाही आहे जसं ही हॅज सीन ताजमहल त्याने ताजमहल पाहलेला आहे पाहलेला आहे और आय हॅव स्टडीड इन दिस स्कूल मी या शाळेमध्ये शिकलेलो आहे राईट बघा मिस प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज यूज वेन ॲक्शन इज ओव्हर और जस्ट ओव्हर आता एक सगळ्यात महत्त्वाचा यूज या टेन्सचा आहे तो म्हणजे थर्ड टू डिस्क्राईब सम पास्ट ॲक्शन विच इज डन बट मीन्स टू डिस्क्राईब सम पास्ट ॲक्शन विच इज डन एखादी ॲक्शन भूतकाळामध्ये झालेली आहे बट इट्स इन्फ्लुएन्स टी रिमेन इन द प्रेझेंट त्या झालेल्या ॲक्शनचा प्रभाव अजूनही वर्तमान काळामध्ये असेल अशा वेळेस आपण हा प्रेझेंट परफेक्टेन्स वापरतो जसं फॉर एक्झाम्पल सकाळी सकाळी माझं बोट कापलं सपोज मी म्हणेल आय हॅव कट माय फिंगर इन द मॉर्निंग स्टील देर इज अ पेन मी माझ म्हणजे सकाळी माझं बोट कापलेलं आहे पण अजूनही त्या बोटामध्ये वेदना होत आहे म्हणजे पास्टमध्ये ॲक्शन झाले बोट कापण्याची पण प्रेझेंटमध्ये त्याचा प्रभाव दिसून राहिलेला आहे अशा वेळेनं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो ह्या यूज तुम्ही लक्षात ठेवाल की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज यूज व्हेन एनी ॲक्शन हॅपन इन द पास्ट बट इट्स इन्फ्लुएन्स रिमेन इन द प्रेझेंट सी इथे काही मी एक्सप्लेन करून सांगितले आय हॅव ऑलरेडी रेड धीस बुक आय हॅव ऑलरेडी रेड धीस बुक मी हे पुस्तक अगोदरच वाचलेलं आहे याचाच अर्थ काय आय डोंट वॉन्ट टू रीड इट अगेन मला ते पुन्हा वाचायचं नाही आहे म्हणजे त्याचा इन्फ्लुएन्स अजूनही प्रेझेंटेसमध्ये आहे आय हॅव ऑलरेडी रेड धीस बुक तुम्हाला काय करायचं असते हा जो रीड आहे हा रीड न वाचता हा रेड असा वाचायचा आहे तुम्हाला का कारण की हे व्ही थ्री किंवा पास पार्टिसिपल म्हणून वापरलेलं आहे रीड रेड रेड अशी तीन रूप ते आहे सी सी द सेकंड सेंटेन्स आय हॅव कट माय फिंगर इन द मॉर्निंग म्हणजे माझं बोट सकाळी कापलेलं आहे स्टील देर इज अ पेन पण अजूनही वेदना आहे त्या बोटामध्ये अजूनही वेदना आहे म्हणजे ॲक्ट पास्ट टेन्समध्ये झाली बोट कापण्याची पण त्याचा जो प्रभाव आहे तो पुन्हा वर्तमान काळामध्ये दिसतो राईट डॉक्टर्स हॅव गॉन ऑन स्ट्राईक प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स डॉक्टर स्ट्राईकवर गेलेले आहे ज्याला आपण आंदोलन वगैरे म्हणू शकतो म्हणजे डॉक्टर स्ट्राईकवर गेलेले आहे ॲक्शन झाली गेले ते स्ट्राईकवर बरोबर आहे मग परिणाम काय आहे द सिच्युएशन इज सिरियस नाव द सिच्युएशन इज सिरियस नाव सिच्युएशन सिरियस आहे आता डॉक्टर्स वेंट ऑन स्ट्राईक वेंट ऑन स्ट्राईक दिस इज सिम्पल पास तुम्हाला माहीत आहे डॉक्टर्स वेंट ऑन स्ट्राईक डॉक्टर्स स्ट्राईकवर गेले असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सिच्युएशन ही वर्स नाही राहणार का नाही राहणार कारण का ते कटअप झालेला आहे तो इन्फ्लुएन्स पण डॉक्टर्स हॅव गॉन ऑन स्ट्राईक जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याचा इन्फ्लुएन्स प्रेझेंटवर असेल नेक्स्ट यूज बघा टू शो अ पास्ट ॲक्शन ॲज कंटिन्युईंग अप टू प्रेझेंट म्हणजे अशी एखादी ॲक्शन आहे पासमध्ये झालेली आहे पासमध्ये झालेली आहे पण ते प्रेझेंटमध्ये पण चालू आहे बघा वी हॅव लिव्हड हिअर फॉर टेन इयर्स We have lived here for 10 years. आम्ही येथे दहा वर्ष राहलेलो आहे याचाच अर्थ कसा होईल वी आर स्टील लिव्हिंग हिअर अजूनही आम्ही येथे राहत आहे 
he has been ill last week he has been ill last week manje to 8 manje mark cha athodya pasun azari hai yacha arth manje present perfect tense example ahe yacha arth is he is not well ajun tala bar nahi hai right so in short present perfect tense is used for those action which is happened but still there is influence of those action in the present this is the exact use of present perfect tense manje एखादी ऐक्शन पूर्ण है पन कॉमन स्पीकर मधुन एखादी ऐक्शन सिंपल पास की पेल प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स मधे तुम्हें बोलत आल तरी इट डज नॉट मैटर ओके बट बीइंग अ टीचर इट बिकम्स माय ड्यूटी टू क्लैरिफाई यू द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स एंड सिंपल पास टेन्स बीइंग अ कॉमन स्पीकर यू मे यूज सीम्पल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट बिकॉज द मीनिंग ऑफ बोथ द टेन्स इज आर सेम राइट ओके चला बगा आता अपन का एक्जाम्पल है जे मॉडल एक्जाम्पल आप लिखुन घे पहतो है बगा आई हैव वी हैव यू हैव ही हैज सी हैज इट हैज दे हैव ओके हाँ तुम्हें समस्या संपले हैव हैज ची ती डू डच की जी समस्या होती सीम्पल प्रेजेंटेन्स मधे ती समस्या कि एक एक प्रॉब्लम है तो हैव हैज तो सो मेनी स्टूडेंट दैट दे डू मिस्टेक्स वाइल यूजिंग हैव एंड हैज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आल्सो एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग सी सेंटेंस बगा सचिन हैज प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है राइट अफर्मेटिव सेंटेन्स मनू शको अपन ये पुकार वाक्य सचिन क्रिकेट खेल है सीम्पल प्रेजेंटेन सचिन प्लेस क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स सचिन हैज प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है अपने मना चाहिए सचिन क्रिकेट खेल नहीं है सचिन हैज एंड प्लेड क्रिकेट और सचिन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल नहीं है हैज सचिन प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है का बगा रूल तो है कि साहित्या टेन्सम साह्यकारी क्रियापद वक्या सुरुआती घेन वक्य जस क तस ठेवा शेवटी क्वेश्चन मार्ग अपन देू शको अशा प्रकार टेन्सम प्रश्न तैयार होतो हा सचिन प्लेट क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है का मला मना चाहिए तू क्रिकेट खेल है का तो मैं सुरुआत कराव लगे बगा यू हैव मला सुरुआत कराव लगे हैव यू प्लेट क्रिकेट राइट वी थ्री हाव यू प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क तू क्रिकेट खेल है का तुझा भाऊ क्रिकेट खेल है का हैज युअर ब्रदर हैज योर ब्रदर प्लेड क्रिकेट प्लेड क्रिकेट तुझा भाऊ क्रिकेट खेल है का राइट से सचिन हैज प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है सचिन हैज एन प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल नहीं है हैज सचिन प्लेड क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल है का कभी कभी अस पोलाव लगत अपने हैज एंड सचिन प्लेट क्रिकेट सचिन क्रिकेट खेल नहीं का अपने दूसर वाक्य घया तुझा वडला ने गाड़ी विकत घ नहीं का हैज एंड युअर फादर बॉट अ न्यू बाइक राइट तू मजासोब खोट बोल नहीं है का हैव एंड यू स्पोकन लाय विथ मी अशा सारख अपने कभी कभी बोलाव लगत What has Sachin played or done? Sachin काय खेलेला आहे कि वह Sachin ने काय केलेला आहे. What has Sachin done? Sachin ने काय केलेला आहे. आप लोग अपना ऐसा है. तू काय केलेला आहे. What have you done? What have you done in the morning? तू सकारी काय केलेला आहे. Right. Miss, you can also use all these tenses while speaking, and that's why try to understand well. In this tense, I am going to clarify all the concepts related with tense. अगदी मी व्हिडिओ थोडा लेंदी होत आहे कारण की आपण एक इम्पॉर्टंट भाग शिकत आहे टेन्स आणि तो पण डिटेलमध्ये घेत आहे काही प्रॅक्टिस सेंटेन्सेस आहे प्रत्येक गोष्ट आपण क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याच्यामुळं हा व्हिडिओ व्हिडिओची लांबी वाढत आहे बघा सेंटेन्सेस फॉर प्रॅक्टिस 
माय फ्रेंड हॅज सिलेब्रेटेड हिज बर्थडे टुडे बघा मी काय केलं माय फ्रेंड सब्जेक्ट हॅव किंवा हॅज माय फ्रेंड आहे म्हणून तो ही या सब्जेक्टमध्ये जाईल किंवा शी या सब्जेक्टमध्ये जाईल म्हणून आपण इथं हॅज लिहिलं राईट सिलेब्रेटेड व्ही थ्री हीज बर्थडे आपण ऑब्जेक्ट म्हणू शकतो किंवा कॉम्प्लिमेंट म्हणू शकतो म्हणून प्रत्येक गोष्ट स्ट्रक्चरमध्ये आहे राईट माय फ्रेंड हॅज सिलेब्रेटेड हीज बर्थडे टुडे माझ्या मित्रानं किंवा माझ्या मैत्रिणी सॉरी माझ्या मित्रानं त्याचा बड्डे साजरा केलेला आहे राईट आय हॅव जस्ट रेड शेक्सपिरियन ड्रामा हॅमलेट आय हॅव जस्ट रेड शेक्सपिरियन ड्रामा हॅमलेट मी शेक्सपियरचा ड्रामा हॅमलेट हा वाचलेला आहे जस्ट वाचलेला आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे आय आय म्हणून मी हॅव घेतलं माय फ्रेंड थर्ड पर्सन आहे म्हणून आपल्याला हॅसचा वापर करावा लागतो आहे सी द नेक्स्ट सेंटेन्स शी हॅज अंड कम्प्लिटेड हर होमवर्क शी हॅज अंड कम्प्लिटेड हर होमवर्क तिने तिचं होमवर्क पूर्ण केलेलं नाही आहे राईट right? she hasn't completed her homework have you seen my new dress tu maza navin dress pahalela hai ka aplyala uttar dayacha hai kiwa samorchi vyakti uttar kashi del yes manil tar yes i have seen your new dress no manaycha sel tar no i have not seen your new dress right म्हणजे हॅव यू सीन माय न्यू ड्रेस तू माझा नवीन ड्रेस पाहिलेला आहे का हॅज युअर टीचर पनिश्ड यू टुडे व्ही थ्री राईट रिमेंबर या टेन्समध्ये ऑलवेज आपल्याला व्ही थ्रीचा वापर करायचा आहे हॅज युअर टीचर पनिश्ड यू टुडे आज तुझ्या शिक्षकांनी शिक्षकाने तुला पनिश केलेला आहे का क्वेश्चन वेन हॅव यू टेकन ॲडमिशन इन दिस कॉलेज या कॉलेजमध्ये तू केव्हा ॲडमिशन केलेलं आहे आता आपल्याला प्रश्न चेंज करायचा आहे मला म्हणायचं आहे तुझ्या भावाने या कॉलेजमध्ये केव्हा ॲडमिशन केलेलं आहे वेन हॅज युअर ब्रदर टेकन ॲडमिशन इन दिस कॉलेज वेन हॅज युअर ब्रदर टेकन ॲडमिशन इन दिस कॉलेज तुझ्या भावाने या कॉलेजला कधी ॲडमिशन केलेलं आहे राईट यू हॅवन मेट मी सिन्स टू थाउजंड नाईन्टीन तू मला दोन हजार न एकोणवीसपासून भेटलेला नाही आहे गीता हॅज परचेस्ड अ न्यू पी सी पी सी मीन्स पर्सनल कम्प्युटर गीता हॅज परचेस अ न्यू पी सी गीताने नवीन पर्सनल कम्प्युटर विकत घेतलेला आहे ॲक्शन झाली आहे घेण्याची विकत घेण्याची राईट मीन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज यूज व्हेन ॲक्शन इज डन यू नो नेक्स्ट वाय हॅव यू लेफ्ट इंजिनिअरिंग विदाउट टेकिंग डिग्री वाय हॅव यू लेफ्ट विदा इंजिनिअरिंग विदाउट टेकिंग डिग्री डिग्री न घेता तू इंजिनिअरिंग का सोडलेला आहे राईट पण आपल्याला तोच प्रश्न असा थर्ड पर्सनमध्ये म्हणायचं असेल इंजिनिअरिंगची डिग्री न घेता तुझ्या बहिणीनं इंजिनिअरिंग का सोडलेली आहे का सोडली आपण म्हणू का सोडलेली आहे तर काय म्हणा लागेल वाय हॅज यो सिस्टर लेफ्ट वाय हॅज यो सिस्टर लेफ्ट इंजिनिअरिंग विदाउट टेकिंग डिग्री डिग्री कम्प्लीट न करता तुझ्या बहिणीनं इंजिनिअरिंग का सोडलेलं आहे सी द लास्ट सेंटेन्स इयर तुम्ही पण एक्स्ट्रा सेंटेन्सेस बोलू शकता लिहू शकता फॉर बेटर प्रॅक्टिस she has not given me any response she has not given me any response tine mala kutla hi response dilela nahi ahe right this is all these sentences are of present perfect tense see mala vatte tumhala present perfect tense kadlela asel chala apan pudcha tense baghuya दॅट इज प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अतिशय महत्त्वाचा टेन्स आहे महत्त्वाचा याच्यासाठी मी म्हणतो आहे 
कारण की बरेचसे मुलं बरेचसे विद्यार्थी या टेन्समध्ये कधी बोलताडणी दिसत नाही आणि कधी ते आन्सर पेपरमध्ये लिहिताडणी पण दिसत नाही बिकॉज आय आय थिंक दॅट दे डोंट नो द एक्झॅक्ट यूज ऑफ प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वेन इट इज यूज इन लँग्वेज सी अगोदर फॉर्म्युला बघा सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑब्लिक हॅज प्लस बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट व्ही फोर म्हणजे क्रियापदाला आयची राईट आता बघा हा टेन्स बघताना आपण आत्ताच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पाहिला आणि त्या अगोदर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पाहिला राईट अँड धीस टेन्स मीन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स अँड प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं कॉम्बिनेशन आहे राईट आता काय होतं प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये ॲक्शन इज गोईंग ऑन ॲक्शन सुरू असते अँड प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज यूज वेन ॲक्शन इज डन प्रेझेंट परफेक्टमध्ये ॲक्शन डन होते म्हणजे झालेली आहे आणि कंटिन्युअसमध्ये कंटिन्यू राहते ॲक्शन आता हा टेन्स काय म्हणतो बघा अगदी सोपा सरळ यूज या टेन्सचा आहे आणि हा टेन्स तुम्ही चांगल्या प्रकारे यूज करू शकता दिस टेन्स इज यूज व्हेन द ॲक्शन स्टार्ट समटाईम इन द पास्ट ॲक्शन भूतकाळात कधीतरी सुरू होते गेलेला काळ भूतकाळात सुरू होते समवॉट कम्प्लीट्स ती ॲक्शन काही कम्प्लीट होते काही पूर्ण झालेली असते बट नॉट कम्प्लीटली कम्प्लीट्स मात्र ती ॲक्शन पूर्णचपणे कम्प्लीट होत नाही बट the same action remains continue in the present this action vartaman kalat dekhil suru aste sopya bhasha sangaycha madhe manje action bhutkala suru hote kahi zaleli aste pan purna zaleli nasun punha tis action vartaman kala suru aste manje action done pan zaleli hai ani continuous pan hai अशा वेळेने या टेन्सचा वापर केला जातो बघा इथे एक लहानसा चार्टच्या माध्यमातून मी पटवून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे माझं सेंटेन्स आहे आय हॅव बीन टीचिंग सिन्स एट ए एम इन द मॉर्निंग मी सकाळी आठ वाजतापासून शिकवत आहे आता बघा म्हणजे आत्ता प्रेझेंट टाईम आहे दहा मी सकाळी दहा वाजता शिकवून राहिलेलो आहे आणि मी सुरू केलं शिकवणं सकाळी आठ वाजतापासून स्टार्ट मी आठला केलं दोन तास माझे पूर्ण झाले शिकून पण दहा वाजताही माझं शिकवणं पूर्ण झालेलं नाही आहे इट इज स्टील गोईंग ऑन मी अजूनही शिकवत आहे म्हणून मी काय म्हणेल आय हॅव बीन टीचिंग सिन्स एट ए एम इन द मॉर्निंग मी आठ वाजतापासून शिकवत आहे पण अजूनही माझं शिकवणं पूर्ण झालेलं नाही आहे काही कम्प्लीट झालं आणि पूर्णच झालं नसून अजूनही ते चालू आहे बघा पासमध्ये ॲक्शन सुरू होते म्हणजे हे परफेक्ट आहे परफेक्ट आहे डन झालेली आहे आत्तापर्यंत आणि दहा वाजता म्हणजे दहा वाजता मी शिकवत आहे कंटिन्युअस आहे इथं बिलकुल आणि हे डन झालेली आहे पण हे पूर्ण डन झाली नसून अजूनही ती ॲक्शन चालू आहे शिकवण्याची म्हणजे हाफ ऑफ द ॲक्शन इज डन अँड सम ऑफ द ॲक्शन स्टील गोईंग ऑन अशा वेळेत हा टेन्स यूज केलेला केला जातो आता बघा या टेन्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे दोन प्रिपोजिशन वापरले जातात ते म्हणजे सिन्स आणि फॉर ह्या दोन्हीचं मिनिंग होते फ्रॉम या टेन्समध्ये सिन्स म्हणजे पण फ्रॉम आणि फॉर म्हणजे प्रमन फ्रॉम फ्रॉम म्हणजे पासून पण फ्रॉम हा शब्द प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वापरल्या जात नाही रिमेंबर दिस हे तुम्हाला बरेचशा मुलांना ही गोष्ट सेन्स आणि फॉरची कॉन्सेप्ट माहिती नसेल टेन्सेस तुम्ही खूप व्हिडिओजमधून पाहिलेले असेल पुस्तकात देखील स्टडी केलेली असेल पण जवळपास सेन्स आणि फॉरची कॉन्सेप्ट संपूर्ण विद्यार्थ्याला कदाचित माहीत नसू शकते बघा कधी यूज करायचं आपल्याला सेन्स आणि फॉर दोन्हीचं मिनिंग काय सांगितलं मी तुम्हाला पासून आता पासून म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपासून दहा वर्षापासून पण फ्रॉम हा शब्द आपल्याला ह्या टेन्समध्ये वापरता येत नाही ओके सिन्स म्हणजेच सॉरी फॉर म्हणजेस पासून आणि फॉर म्हणजेस सॉरी सिन्स म्हणजेस पासून ॲक्च्युली फॉर्मचा अर्थ तर आपल्या रेग्युलरसाठी 
रेग्युलर इंग्लिश साठी साठी होतो आय हॅव ब्रॉड धिस पेन फॉर यू मी हा पेन तुझ्यासाठी आणलेला आहे असं मिनिंग होते बट या टेन्समध्ये फक्त प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे फॉर म्हणजे पासून आणि सेन्स म्हणजे देखील पासून ओके चला तर पहा आता हे कधी यूज होते सो जेव्हा मला म्हणायचं आहे मी दोन हजार सतरापासून वरुडमध्ये राहत आहे किंवा दोन हजार सतरापासून नागपूरमध्ये राहत आहे दोन हजार सतरापासून मी नागपूरमध्ये राहत आहे तर मला म्हणावं लागेल आय हॅव बीन लिव्हिंग इन नागपूर सिन्स टू थाउजंड सेवन्टीन दोन हजार सतरा हे टिपिकल इर्श इयर झालं आणि म्हणून मला ते सीन्स या शब्दामध्ये टाकावं लागेल या प्रिपोजिशन वापरावं लागेल पण मला म्हणायचं आहे दोन हजार सतराला सपोज पाच वर्ष झालेले आहे मी मागच्या पाच वर्षापासून नागपूरला राहत आहे मग तरी मी मला काय म्हणावं लागेल मग इंग्लिशमध्ये आय हॅव बीन लिव्हिंग इन नागपूर फॉर लास्ट फाईव्ह इयर्स पण मी सतरापासून नागपूरला राहत आहे आय हॅव बीन लिव्हिंग इन नागपूर सिन्स टू थाउजंड अँड सेवन्टीन राईट इथं पर्टिक्युलर इयर घेतलेला आहे मी इथं मी इयर रेफर केलेलं नाही आहे म्हणून एक काळ दाखवला एक पिरियड दाखवलेला आहे पाच वर्षाचा म्हणून मला फॉर हे प्रिपोजिशन वापरायचं आहे सेकंड से एक्झाम्पल घ्या जसं मला असं म्हणायचं आहे की माझे वडील कंपनीमध्ये जानेवारी महिन्यापासून काम करत आहे माय फादर हॅज बीन वर्किंग इन कंपनी सिन्स जानेवारी माय फाद माय फादर हॅज बीन वर्किंग इन कंपनी सिन्स जानेवारी राईट टिपिकल महिना आहे पण मला म्हणायचं आहे माझे वडील कंपनीमध्ये तीन महिन्यापासून काम करत आहे माय फादर हॅज बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर लास्ट थ्री मंथ्स तीन महिन्याचा काळ सांगितलेला आहे म्हणून फॉर लास्ट थ्री मंथ सर्टन महिना सांगितलेला आहे जानेवारी म्हणून सिन्स जानेवारी माय फादर हॅज बीन वर्किंग इन कंपनी सिन्स जानेवारी राईट एखादा दुसरा सेंटेन्स घ्या मी हा प्रोजेक्ट सोमवारपासून करत आहे करत आहे म्हणजे काही काळ होऊन गेला कम कम्प्लीट केलं पण पूर्ण कम्प्लीट झालं नसून अजून ते चालू आहे मी हा हे प्रोजेक्ट सोमवारपासून करत आहे आय हॅव बीन डुईंग धीस प्रोजेक्ट सिन्स मंडे आय हॅव बीन डुईंग धीस प्रोजेक्ट सिन्स मंडे पण मी हे प्रोजेक्ट चार दिवसापासून करत आहे आय हॅव बीन डुईंग धीस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट फोर डेज म्हणजे चार दिवसाचा जो काळ दाखवला म्हणून आपण फॉर वापरून राहिलेला आहे पर्टिक्युलर डे वापरला म्हणून आपण सिन्स वापरतो आहे पर्टिक्युलर इयर वापरला म्हणून सिन्स पर्टिक्युलर मंथ वापरला म्हणून सिन्स पर्टिक्युलर डे किंवा पर्टिक्युलर टाईम वापरला म्हणून सिन्स राईट एखाद दुसरं उदाहरण बघा मी त्याची किंवा तो माझी साडे आठ वाजतापासून वाट पाहत आहे ही हॅज बीन वेटिंग फॉर मी सिन्स एट थर्टी ओ क्लॉक एट थर्टी ओ क्लॉक म्हणजे हा सर्टन टाईम झाला म्हणजे एट थर्टी ए एम असेल किंवा पी एम असेल साडे आठ वाजतापासून तो माझी वाट पाहत आहे पण मला म्हणायचं आहे तो माझी वाट दोन तासापासून पाहत आहे इथं तास वाजणी नाही म्हटलं मी दोन वाजणी नाही म्हटलं दोन तासापासून म्हटलेलं आहे म्हणजे तो माझी दोन तासापासून वाट पाहत आहे ही हॅज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर लास्ट टू आर्स राईट काही शब्द असे असतात ते सिन्समध्येच टाकले जातात सिन्स मॉर्निंग सिन्स चाइल्डहूड सिन्स इंडिपेंडन्स लाईक दॅट फॉर वन वीक फॉर टू वीक राईट मला वाटते तुम्हाला सिन्स आणि फॉरची कॉन्सेप्ट कळलेली असेल सिन्स कधी वापरायचं जेव्हा पर्टिक्युलर इयर मंथ डे टाईम वापरला असतो तेव्हा सिन्स आणि पाच वर्षाचा काळ तीन महिन्याचा काळ असे असे पिरियड दाखवले असेल काळ दाखवला असेल काही वर्षाचा काही महिन्याचा ते दाखवण्यासाठी आपल्याला फॉरचा वापर करावा लागतो राईट सो आय थिंक तुम्हाला हे गोष्ट आता सिन्स फॉरची कॉन्सेप्ट क्लिअर झालेली असेल काही सेंटेन्सेस पहा आय हॅव बीन लर्निंग इन धीस स्कूल सिन्स टू थाउजंड फिफ्टीन मी या शाळेमध्ये दोन हजार 
पंद्रहपासन शिकत आहे कि शिकत आलेलो आहे मजे दोन चार वर्ग शिकलो पे पुन्न ये शिकत है राइट पुनः मज शिक्षण चालूच है तो शादे मै ब्रदर हैज बीन इन दिस स्कूल फॉर लास्ट फाइव इयर्स बता लर्निंग रहा टाका माय ब्रदर हैज बीन लर्निंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट फाइव इयर्स लर्निंग पाजे इत मजा भाऊ य शादे मग् पांच वर्षापसन शिकत है आणि मी दोन हजार पंधरापासून म्हटलं म्हणून सीन्स पण मी पाच वर्षापासून म्हटलं असतं तर आय हॅव बीन लर्निंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट फाईव्ह इयर्स लिहिलं असतं राईट आत्ताच आपण सीन्स फॉरची कॉन्सेप्ट बघितली देन पीपल हॅव बीन वर्शिपिंग द नेचर फॉर लास्ट मेनी इयर्स लोक निसर्गाची पूजा खूप वर्षापासून करत आलेली आहे है ना पासमध्ये केले प्रेझेंटमध्ये करणं चालू आहे म्हणजे हा सम ऑफ द ॲक्शन इज डन अँड सम ऑफ द ॲक्शन इज स्टील गोईंग ऑन हॅव यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट थर्टी मिनिट तू मागच्या तीस मिनिटापासून स्टडी करत आहे का राईट फॉर लास्ट थर्टी मिनिट हॅज युअर मदर बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर लास्ट फिफ्टीन मिनिट तुझी आई मागच्या पंधरा मिनिटापासून कपडे धुत आहे का वेळ जर एक्झॅक्ट सांगितला असेल दोन वाजणे अडीच वाजणे तीन वाजणे तर सीन्स थ्री ओ क्लॉक लिहिलं असतं आपण राईट मात्र इथं पंधरा मिनिटाचा काळ आहे म्हणून फॉर वॉट हॅव यू बीन डुईंग सिन्स मॉर्निंग तू सकाळपासून काय करत आहेस किंवा तू सकाळपासून काय करत आलेला आहेस वॉट आर यू डुईंग फ्रॉम मॉर्निंग असं वाक्य चुकलेलं आहे वॉट आर यू डुईंग तू काय करत आहे फ्रॉम मॉर्निंग सकाळपासून नो म्हणूनच त्यासाठी या टेन्सचा जन्मच झालेला आहे की सम ऑफ द ॲक्शन इज ओव्हर बट द सेम ॲक्शन स्टील गोईंग ऑन इन प्रेझेंट टेन्स वॉट हॅव यू बीन डुईंग सिन्स मॉर्निंग तू सकाळपासून काय करत आहेस राईट शी हॅज बीन स्टडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सिन्स टू थाउजंड ट्वेंटी बघा शी हॅज बीन स्टडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स सिन्स टू थाउजंड ट्वेंटी ती दोन हजार वीसपासून कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करत आहे किंवा अभ्यास करत आलेली आहे वी हॅव बीन लिव्हिंग इन दिस टाऊन फॉर लास्ट ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स मागच्या पंचवीस वर्षापासून आम्ही या टाऊनमध्ये राहत आहे म्हणजे चोवीस साडेचोवीस वर्ष कम्प्लीट झाले राहून आणि अजूनही पुढे राहण्याचं प्रमाण सुरू आहे राहण्याचा ॲक्टिव्हिटी चालू आहे We have been living in this town for last 25 years. Okay. Has your father been traveling since yesterday? Tujhe wadil kalpasun pravas karat hai ka? Tu kalpasun pravas karat hai ka? Have you been traveling since yesterday? Has your father been traveling since yesterday? Right. Ganesh has been waiting for his mother for last 10 minutes. गणेश त्याच्या आईशी दहा मिनटापासून वाट पाहत आहे राईट म्हणून हा टेन्स कधी यूज होतो जेव्हा काही ॲक्शन झालेली आहे आणि काही चालू आहे अशा वेळेनं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरला जातो बघा मित्रांनो व्हिडिओ बराच मोठा दिसतो आहे एकाच व्हिडिओमध्ये संपूर्ण टेन्सेस होणार नाही आहे आणि त्यामुळं मी समोर नेक्स्ट वीडियो में बाकी से टेन्सेस पूर्णपने एक्सप्लेन करतो तर हे जे मी पी डी एफ बनवे कि वीडियो बनवने का एक्सप्लेन करना प्रयत्न करना हो तो शक्य हो रहा मनु अपने पार्ट टू देखी बनवा लगे तो आज वीडियो आप प्रेजेंट टेन्स जे प्रेजेंट टेन्स कम्प्लिटली पहाले है मजेस प्रेजेंटेन्स के फोर सब टेन्सेस अपने डिस्कस है एंड डू द स्टडी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टेन्सेस कम्प्लिटली वॉच दिस वीडियो एंड जर तुम्हारा वीडियो आवड़न रहा वाटत कि हा वीडियो अपल का आइडियाज क्लि होता डूडच की कॉन्सेप्ट है हवेज की कॉन्सेप्ट है 
आणि समोरच्या पण डीट आहे वॉजवर आहे किंवा प्रत्येक टेन्सचे कसे कसे युजेस आहे ते मी तुम्हाला आणखी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेल तर आपले प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसपर्यंत झालेलं आहे सिम्पल पास टेर ऑनवर्ड्स जे नेक्स्ट टेन्सेस आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करू आहे ओके सो थँक्यू